Continuando agora aqui o nosso programa Pop Show, Denis Rodrigues. Vamos a gente pra pode... redação. Pra redação? Redação, falar Eu vou até lá então, dá licença, vale. eu vou até lá, porque essa... Gente, sabe, sabe um quadro que eu adoro nesse programa? Vou parar de puxar saco da Camila, vou parar. Eu, eu confesso que eu vou parar de puxar o saco, mas não é Camila, é que... Olha esse sorriso. Obrigada, velho. Obrigada. Você Obrigado. também tá lindo, maravilhoso. Todo mundo aqui do Pop Show selecionado a dedo, cada um com seu estilo, sua beleza. Só o Bruxo que foi selecionado a dedo, mas tô brincando, Camila. <risos> Aí ah, eu já não, não... Prefiro não comentar. É melhor não comentar. Vamos às informações que é melhor. <risos> Sim, Vene. Vamos falar agora de um caso, aliás, não só um, vários casos, porque vários noivos tiveram seu sonho assim, jogado na lama por meio de um golpe. Um golpista, né, ou uma golpista, que é o que a gente vai ver na matéria, pegou essa oportunidade, vislumbrou a oportunidade de ganhar dinheiro por meio de um sonho e trapaceando noivos e noivas que queriam realizar o seu casamento o grande dia, contrataram um buffet, fizeram todas... A, a, o que antecede o casamento, né? Todo e acabaram sofrendo. Né, o, exatamente, Vene. E acabaram sofrendo um duro golpe, é o que a gente vai ver agora na reportagem a seguir. Pois é, Camila, e a gente tem o costume de assistir isso aqui na Band, a nível nacional, nos programas da nossa casa, mas isso aconteceu aqui em Mato Grosso, e eu convido você, minha amiga e meu amigo, isso aqui é de verdade, você acompanha agora, coloca pra gente, comandante, vai. Bom, os casais que foram vítimas dos golpes, tanto as meninas quanto as, as mulheres que aqui, os homens que aqui estão, marcaram com a gente aqui no Parque das Águas, na tarde de sábado, a gente está conversando com eles. Quem entrou em contato com a nossa produção foi a Regiane, com quem eu converso agora. Regiane, com você, como que foi a conduta da Rafaela, o golpe, de que forma? Então, o meu ainda está de início, né? Porque eu comecei a pagar o casamento, tudo, um sonho lógico da gente, tudo que eu acho de qualquer mulher que deseja casar. E aí eu comecei a pagar e, assim, houve algumas coisas, assim, que eu não gostei. Eu já paguei um valor de 8 mil reais, meu casamento era de, de 23 mil, um casamento mais simples, mas só que dos meus sonhos, né? Então, assim, e aí eu comecei a pagar e com uns quatro meses atrás, eu comecei, ela já não me atendia, tipo, com algumas coisas, algumas dúvidas que eu queria tirar. E aí é, aconteceu um problema com cheques meu, que eu dei, passei pra ela. É, meu cheque voltou, eu acabei, ela pediu, precisou do valor é, do primeiro, da entrada de 5 mil reais, eu dei um cheque e aí quando ela precisou desse valor eu levei o dinheiro para ela e ela não devolveu o meu cheque. E eu confiei nela por... Mesmo oh. assim você entregou o dinheiro? Eu entreguei o dinheiro, ela fez um recibo normal, eu peguei, ela falou, bom, tá paga a entrada e assim eu ia pagando por mês. Beleza, quando foi uns três meses depois que eu fui tirar um extrato no banco, eu vi que o meu cheque tinha voltado. Eu falei, eu pergunto, tentei manter, manter contato com ela para perguntar o que, que tinha acontecido. Quer dizer, você devou o dinheiro em mãos e mesmo assim ela depositou o cheque? Mesmo assim ela depositou o cheque, aí o cheque voltou, ela representou o cheque. Então no final, afinal, meu nome está sujo, não consegui nada, porque eu tentei contato com ela várias vezes, ela não me atendeu para me devolver só o cheque. Eu falei, Rafaela, eu quero que você me devolve meu cheque, porque meu nome está sujo no banco. Eu uso meu nome para muita coisa, não pode estar tá sujo. Ela que preencheu os meus cheques. E ela preencheu errado. Ela preencheu para descontar duas vezes no mês, sendo que era para descontar um cheque. Então, como o meu casamento ainda iria ser ano que vem, ela come... e era 23 folhas de cheque que eu tinha entregado para ela, ela preencheu sempre um no final do... para cair no final e no começo, no final e no começo. Então, eu estava descontando... Você pagaria duas vezes no mês? Duas vezes no mês. Em vez de um valor, eu pagaria o dobro. Antes do contrato, fui tratada igual uma princesa. Tudo parecia um sonho. E de repente, foi passando alguns meses, e aquele sonho foi como se um castelo tivesse areia, tivesse, tivesse tudo desmoronando, sabe? Porque começou a não me responder, eu ligava pra ela pra conversar coisas do casamento, não me atendia, enviava mensagens, não respondia. Você já estava pagando? Já estava pagando. Eu tive vários problemas com ela em relação a cheque, que ela vai responder judicialmente, tudo que ela fez, fez eu passar, todo o sofrimento. Tudo para responder um dia. É, logo que, que iniciamos os contatos, tivemos é, o contato com ela, fechamos esse contrato e começamos a pagar esse contrato em torno de um ano e meio antes da data do casamento. Então é, foram um ano e meio pagando, é, previamente eram só pagamentos, então a gente não, não tinha prestação de serviço nesse primeiro período. 
Quando se iniciou próximo à data do casamento, faltando em torno de três meses, três a quatro meses para o casamento, onde se iniciava a prestação de serviços, a gente começou a entrar em contato para começar a definir os detalhes do casamento. Foi quando começou a acontecer os problemas. Então eu fazia ligações, a, é, é, a empresa não atendia, mandava mensagem não atendia, marcava reunião, chegava lá, é, tinha alguma desculpa para não nos atender. E isso foi, foi continuando, continuando, o tempo foi passando e as coisas pioraram. Então, devido a essa, essa falta de contato, entrei judicialmente, pedi, pedi é, que, um, que um oficial de justiça notificasse ela para que ela nos desse um retorno do que estava acontecendo e se iria fazer a nossa festa. Mesmo com o oficial de justiça notificando, ela não respondeu. Dez dias depois, nos mandou um e-mail dizendo que estava rescindindo o contrato por quebra de confiança e que não iria mais fazer essa festa. Fica a frustração, fica a sensação de, de, ser, de ter sido usado. E a gente fica muito triste, né? pensando que não tem como voltar atrás, não é algo que pode ser reparado. Né? Há uma, pode até haver uma reparação financeira, mas um, uma, a reparação dano moral, um sentimental é eterno, né? é bem complicada a situação. Né? O que você diria para as pessoas que podem vir a ser vítimas dela? Então, a nossa intenção agora é, nós sabemos que pela situação é difícil a gente ter tudo isso de volta, né? até mesmo dinheiro. Então a nossa intenção é alertar o máximo de pessoas para que tome cuidado realmente, porque é, nós somos um, um grupo de 20 pessoas que já foi lesado pelo esse mesmo cerimonial, pela Rafaela Barcelos. Então a gente, o nosso objetivo é divulgar o quanto isso para que não ocorra com, outros, com outras pessoas, com outros casais, né? numa data tão especial. A cerimonialista a qual os denunciantes se referiram mora nesta casa aqui no bairro Vista Alegre, Rua Cerejeiras, em Várzea Grande. Nós vamos tentar falar com ela. É da reportagem da Band, Márcia Pache, repórter da Band. A Rafaela está... Não está, ela tem evento hoje. Ela tem evento hoje? Sim. Que horas a gente pode encontrá-la? Olha, não sei dizer, né? Nem começou ainda. É brincadeira? Primeiro, parabéns para a Márcia por essa matéria que é de suma importância para você que está assistindo nesse momento o programa Pop Show. É brincadeira demais, não é verdade, gente? Brincar com o sonho de uma pessoa, de duas pessoas, de duas famílias. Bom, quem tem aí ó, gabarito para fazer comentário e me ajudar aqui nas explicações é o Messias Bruxo, que também foi a fundo nessa pesquisa. O Messias, me diz aí, cara, que história que é essa? Isso tem ocorrido mesmo aqui em Mato Grosso? Tem, aqui já aconteceu várias situações dessa que deram praticamente o cano, o calote, assim, em muita gente. E a orientação é o seguinte, quando você vai casar, vai fazer um 15 anos, procure saber do cerimonial que você vai contratar, o serviço que ele já prestou e para quem prestou. Para você, inclusive, até entrar em contato, quem já teve esse serviço prestado pela primeira pessoa, ligar, perguntar, ó, é um bom profissional, faz certinho, fazer um contrato bonitinho e também não ficar dando dinheiro assim ao Léo, não, né? Buscar Paga referências, né, Bruxa? É, pega o dinheiro, o cerimonialista não tem o que gastar tanto assim antes do casamento, o buffet sim, até que pode receber antes, ou a questão da igreja, mas o cerimonialista só vai prestar serviço no dia, pra quem ficar pegando, quando você viu essas manobras de muito recebimento antecipado, é malandragem. Já aconteceu aquele caso do fotógrafo de Várzea Grande também, que Sim. contratou o serviço, não foi lá fotografar, fez uma fotografia no dia que foi receber o composite, estava um monte de fotografia totalmente errada, teve com as pessoas ajudar a depois fazer um casamento falso para ter as fotografias, Sim. e muitas coisas podem acontecer. É verdade, Bruxo. Fica aí, então, esse alerta. Obrigado, Bruxinho. Um alerta para você que está em casa, vai fazer um evento, seja qual for o evento, mas principalmente casamento, que é de suma importância para você que se encontra aí nesse momento assistindo o programa, vamos pensar com calma, pesquisar e tentar entender, na é verdade, como é que eu vou fazer um evento e com quem eu vou fazer este evento. Agora...